രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്താ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അല്ലേ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ارتم انا പറഞ്ഞു പോ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير എന്താണ് تبارك ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ആ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവനാകുന്നു അനുഗ്രഹപൂർണ്ണനാകുന്നു അല്ലദി ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് അർത്ഥം അതെ ആധിപത്യം അവൻ വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷെയ്ഇൻ ഖദീർ അടുത്താണ് ആ അവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അല്ലദി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമല വഹുവൽ അസീസുൽ ഗഫൂർ അല്ലദി ഖലഖ അടുത്താണ് സൃഷ്ടിച്ചവൻ അല്ലദി ഖലഖ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അടുത്താണ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലിയബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയ്യൂക്കും അഹ്സനു അമല അതെ അയ്യൂക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അഹ്സനു അമല ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ബഹുവൽ അസീസുൽ ഗഫൂർ ആ ആ അവൻ ഏറെ പ്രതാപമുള്ളവനും എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനും ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു ബഹുവൽ അസീസുൽ ഗഫൂർ അല്ലദി ഖലഖ സബ് അസമാവാതിൻ തിബാഖ മാ തറാ ഫീ ഖൽഖിർ റഹ്മാനി മിൻ തഫാവുത് ഫർജിഇൽ ബസറ ഹൽ തറാ മിൻ ഫുതൂർ അല്ലദി ഖലഖ അർത്ഥാൽ ആ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അവൻ സബ സമാവാത്തിൻ ഏഴാകാശങ്ങളെ ത്വിബാക്ക അടുക്കുകളായി ഒന്നിനു മേൽ മറ്റൊന്നായി മാ തറാഫി ഖൽഖിർ റഹ്മാനി ആ മാ തറാ ആ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല മാ തറാ ഫി ഖൽഖിർ റഹ്മാനി പരമകാരുണ്യകൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മിൻ തഫാവുത്ത് ഒരു തഫാവുത്തും ഒരു ഏറ്റ വ്യത്യാസവും ഒരു പൊരുത്തക്കേടും ഫർജിഇൽ ബസ്വറ ആ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയെ നിൻ്റെ കണ്ണിനെ നീ മടക്കി നോക്കുക ഹൽ തറ നീ കാണുന്നുവോ മിൻ ഫുതൂർ വല്ല വിടവും ഹൽ തറ മിൻ ഫുതൂർ വല്ല വിടവും നീ കാണുന്നുവോ അതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ആ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചില്ല ആ ഭാഗം പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയോ എന്താണ് ഇവിടെ അതിൽ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്ത് തബാറക്കല്ലദീബി യദിഹിൽ മുൽക്കു എന്ന ആ ഭാഗം തന്നെ ചില മുഫസ്സിരിങ്ങൾ അതിലൊരു ഭാഗം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊരു വശം കൂടിയാണ് ബി യദിഹിൽ മുൽക്കു ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആധിപത്യം അവൻ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവനാകുന്നു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സിഫത്ത് അതിൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് യത് ബിയതിഹിൽ മുൽക്കു ആരുടെ കയ്യിലാണോ അടോ കൈ എന്ന ഒരു വിശേഷണം പലപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാകളും സിഫാത്തകളും അത് തെഷ്ബീഹ് കൂടാതെ തഴ്ത്തിൽ കൂടാതെ തെംസീൽ കൂടാതെ ആയിരിക്കണം സത്വ വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകനും സ്വഹാബത്തും അങ്ങനെയാണത് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുക ആ കൈ ഇങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക പാടില്ല തഴ്ത്തിയിൽ അള്ളാഹുവിന് കയ്യില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെ അഷാരി 
വിശ്വാസക്കാരായ ആൾക്കാർ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല എന്ന് പറയാം കാരണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് ഉപമിക്കലായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കൈ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കയ്യില്ലാതെ പിടിക്കുന്നവൻ കണ്ണില്ലാതെ കാണുന്നവൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അത് അക്കീത അഹ് അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അക്കീതയ്ക്ക് എതിരാണ് അപ്പോൾ അത് പാടില്ല താഴ്ത്തിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തംസീൽ ഉദാഹരണം പറയാം ആ കൈ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഉദാഹരിക്കാൻ പാടില്ല തഹരീഫ് അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭേദഗതി വരുത്തുക ഏ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നതാകുന്നു അപ്പം എതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവത്താന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പിന്നെ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അക്കീതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ആ ഭാഗം ചില മുഫസരിങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനോ അതേപോലെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ അതിനോ ഉപമിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം വി അതിഹിൽ മുൽക്കു എന്ന ഭാഗത്ത് ചില തഫ്സീറുകളിൽ അതെടുത്തു കൊടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന ഭാഗം അതിൽ പിന്നെ ഖുർആാനിലെ മറ്റു ചില ആയത്തുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ സുഹൃത്തുൽ കഹ്ഫിൽ നമുക്കറിയുന്ന ആയത്താണ് ഇന്നാ ജാൽനാമ അലൽ അറുന്ന അല്ലേ നാം ഭൂമുഖത്തുള്ളതിനെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്തുള്ളതിനെ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന് അലങ്കാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് ലിനബുലുവഹും അയ്യുഹും അഹ്സനു അമല ആ ഭാഗം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണാം നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേ വാക്ക് അവരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഈ ഭാഗം വേറെയും ചില ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ കാണാം സുഹൃത്ത് ഹൂദിൽ വഹുവല്ലതി ഹലക്ക സമാവാത്തി വാൻ അള്ള ഫിസിത്തി അയ്യാം അവനാകുന്നു ആകാശഭൂമികളെ ആറു ദിവസങ്ങളിലായി സൃഷ്ടിച്ചവൻ വക്കാന ആർഷുഹു അലൽ മാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷ് എന്താ അർഷ് സിംഹാസനം അത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ആ ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ലിയ ബുലുവക്കും കണ്ടോ അവരെ അവൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യുക്കും നിങ്ങളെ അവൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യുക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് അഹ്സനു അമല എന്താണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ആ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്തും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കണ്ടോ മുഫസ്ലിങ്ങൾ പറയണം വലം യക്കുൽ അയ്യുക്കും അക്സറു അമല അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും എന്ത് അയ്യുക്കും അക്സറു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമൽ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതാണോ അഹ്സനായതാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് എഹ്സാൻ എന്ന് വളരെ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യം എഹ്സാനിൻ്റെ ഫലാഇലുകൾ ഏ ഒരു നല്ല ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഒന്ന് അന്നമൻ അഹ്സന ഇലന്നാസി അഹ്സൻ അള്ളാഹു ഇലൈ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് എഹ്സാൻ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അത് മൂലം അവനോട് എന്ത് ചെയ്യും എഹ്സാൻ ചെയ്യും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൽ ജസാ ഉൽ എഹ്സാൻ ഇല്ല എഹ്സാൻ നന്മയുടെ പ്രതിഫലം നന്മയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഇത് വർക്കില്ലേ വർക്കില്ലേ നന്മയുടെ പ്രതിഫലം നന്മയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ലഹും ഫിത് ദുനിയ ഹസന കണ്ടോ നന്മ എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് കിട്ടും നല്ലത് ലഭിക്കും നില്ലദീന അഹ്സനു ഫി ഹാദിഹി ദുനിയ ഹസന ഖുറാൻ്റെ ഒരായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ എഹ്സാൻ അള്ളാഹു നന്മ ചെയ്യും എഹ്സാൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ള നൽകും ആർക്ക് ആർക്ക് എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന റഹ്മത്ത് അള്ളാഹി കരീബും മിനൽ മുഹ്സിനീൻ അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലേ
നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ വസിയാദ എന്താ അർത്ഥം വർധനവും ഉണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ കാര്യം പിന്നെ എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു ഖുർആൻ അതും പല ഭാഗത്തും കാണാം വബഷിരിൽ മുഹ്സിനീൻ കേട്ടില്ലേ എന്താ അർത്ഥം നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സുഹൃതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നല്ലാഹ മാഹും എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാകുന്നു അള്ളാഹു വ ഇന്നല്ലാഹ ല മഅൽ മുഹ്സിനീൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഹ്സിനീൻ വ അഹ്സിനു ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഹ്സിനീൻ അത് പല ആയത്തുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഹ്സാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കർമ്മഫലം അല്ല പാഴാക്കി കളയുകയില്ല കണ്ടോ ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുദീഉ അജ്റൽ അൽ മുഹ്സിനീൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സുഹൃത്തം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രതിഫലം അല്ല എന്ത് ചെയ്യൂല നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് യസ്സാൻ കണ്ടോ ആഹിദീനമാ ആത്താഹും റബ്ബുഹും അള്ളാഹ് അവർക്ക് സ്വർത്ത് ദാരിയാത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ അവർ ആ കാര്യം അവർ സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു നൽകിയത് മാത്രമല്ല ഇന്നഹും കാനു അബുലദാലിക്ക മുഹ്സിനീൻ എങ്ങനെ അവർക്ക് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചത് ഇതിന് മുമ്പ് അല്ലേ മരണത്തിന് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എഹ്സാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ആളുകളായിരുന്നു കാരണം അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അൽ കാഫിർ ഇതാർ അൽ അതാബ തമന്ന അൻ ലൗ അഹ്സനഫി ദുനിയ ഒരു കാഫിറായ മനുഷ്യൻ പരലോകത്ത് ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഞാൻ മുഹ്സിനീങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഖുർആൻ സൂറത്ത് സുമറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഔ തഖൂൽ ഹീന തറൽ അതാബ ലൗ അന്ന ലി കറ്റൻ ഫ അകൂന മിനൽ മുഹ്സിനീൻ ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഞാൻ എഹ്സാൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഇതല്ലാത്തതും വിശേഷിപ്പി എന്നെ പറയപ്പെട്ടത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പരീക്ഷണം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ വഹുവൽ അസീസുൽ ഒഫൂർ അള്ളാഹു ആരാണ് ഏറെ പ്രതാപമുള്ളവനും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു അതും വിശദമായി വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അസീസാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അസീസായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ അസീസായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ആരായിട്ട് മാറും ഇസ്സത്തുള്ളവരായിട്ട് മാറും എന്താ ഇസ്സത്ത് പ്രതാപം സുഹൃത്ത് മുനാഫിക്കൂലിൽ കാണാം കപട വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു കപട വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ അസീങ്ങളായ ഞങ്ങൾ പ്രതാപവാന്മാരായ ഞങ്ങൾ നിന്ദ്യന്മാരായ വിശ്വാസികൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് പറയുക വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്ത് വലി റസൂലിഹി ഇസ്സത്ത് ആർക്കാണ് അള്ളാഹു റസൂലിനും ആകുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിൽ പലരും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം എന്നത് ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി ജീവിക്കുക എന്നത് അതൊരു ഇസ്സത്തില്ലാത്ത പരിപാടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഖുർആാൻ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദമായി പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്സത്ത് ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അസീസായ അൽ അസീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അനിവാര്യമായും ആ ആൾക്കാർ ആരായിട്ട് മാറും ഇസ്സത്തുള്ളവരായിട്ട് മാറും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് മൻകാന യുരീദുൽ ഇസ്സ കണ്ടോ മറ്റൊരായത്താണ് മൻകാന യുരീദുൽ ഇസ്സ ആരെങ്കിലും പ്രതാപം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്തു ജമി ആ ഇസ്സത്ത് പൂർണ്ണമായും മുഴുവനായും ആയിട്ട് മാറെടുക്കലുള്ളത് അള്ളാഹുവിങ്കലാകുന്നു അല്ലേ അത് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും തോന്നും ഏ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശീല പിന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കിയാൽ അത് നമുക്ക് ഇസ്സത്തിന് കുറവാണ് ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായിത്തീരും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു പേര് അൽ ഗഫൂർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇസ്മാണെന്ത് അൽ ഗഫൂർ എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവൻ അതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിൽ എടുത്തു കൊടുത്തത് ഇമാം ഇബിൻ കയ്യും റഹ്മുള്ളയുടെ ഒരു ഒരു കവിതാശകലം وهو الغفور فلو اتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان الله غفور ان எல்லாம் பொறுக்குனவரான കണ്ടോ ഭൂമി നിറയെ പാപങ്ങളുമായി
ഭൂമി നിറയെയും പൊറുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹുഫിറത്തുമായി അള്ളാഹുവിനെ നിനക്ക് കാണാം സുബാനുഫ്രാനി അള്ളാഹു ആരാണ് അതിവിശാലമായ മഹഫിറത്തുള്ളവനാകുന്നു സുഹൃത്ത് നജ്മിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്താണ് അള്ളാഹു പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം വിശാലമായ മഹഫിറത്തുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം കാണാം അതാണ് വാസിയുൽ ഖുഫ്റാനി എല്ലാം എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു അള്ളാഹു ഒരായത്തിൽ കാണാം പിന്നെ ഇന്ന റബ്ബക്ക വാസിയുൽ മഹഫിറ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് സുഹൃത്ത് നജിം അല്ലതിനെ യജുത്തനിബൂന കബാഇറൽ ഇസ്മി വൽ ഫവാഹിഷ് വൻ പാപങ്ങൾ വർജിക്കുന്നവർ മ്ലേച്ഛമായ കൃത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർജിക്കുന്നവർ ഇല്ലല്ലമം അല്ലേ വളരെ നിസ്സാരമായ ആക്ഷേപാർഹമല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ ഒഴികെ അള്ളാഹുവിനെ ഇന്ന റബ്ബ കവാസിയുൽ മഹഫിറ തീർച്ചയായും നിന്റെ റബ്ബാരാണ് അതിവിശാലമായ പൊറുക്കൽ നൽകുന്ന മഹഫിറത്ത് നൽകുന്നവനാകുന്നു എന്ന് അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ അതിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് അദ്ദേഹം ആ വാക്കിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പിന്നെ കേട്ടോ അള്ളാഹു റസൂലിനോട് പറയാണ് നിന്നെ അവർ കളവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫക്കുൽ നീ പറഞ്ഞേക്കുക റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് റഹ്മത്തിം വാസി ആ ആരാണ് ആ സൂ റഹ്മത്തിൻ കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു വാസി ആ വിശാലമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു വറബ്ബു കൽ ഗഫൂർ റഹ്മ മറ്റൊരായത്തില് വറബ്ബു കൽ ഗഫൂർ നിന്റെ റബ്ബ് ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാകുന്നു റഹ്മ കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു വറഹ്മത്തി വസിയാത്ത് കുല്ല ഷെയ്ഇൻ വേറൊരായത്തിൽ കാണാം എൻ്റെ കാരുണ്യം എല്ലാത്തിനും വിശാലമാകുന്നു അപ്പം ആ ഭാഗവും വിശദ വളരെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചത് കാണാം വഹുവൽ അസീസുൽ ഗഫൂർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മളത് അന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലതി ഖലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവൻ സബ് അ സമാവാത്തിൻ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ ത്രിബാക്ക എങ്ങനെ തട്ടുകളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽക്കു മേൽ ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് അല്ലതി ഖലക്ക സബ് അ സമാവാത്തിൻ ത്വിബാക്ക ഐ തൊബക്കത്തൻ ബാദ തൊബക്കത്തിൻ തൊബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഘട്ടം ഒന്നിന് മേൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് ലാക്കിൻ മിൻ വൈരി മുമാസത്തിൻ ഇത് മാ ബൈന കുല്ലി സമാ ഇൻ വഖ്ര ഹവാ ഉൻ ഫാരിഖുൻ മസീറത്തുൻ മസീറത്ത് ഖംസ മി ആ ആമിൻ ഈ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതുപോലെയല്ല ഒന്നും മറ്റൊന്നുമായിട്ടുള്ള അകലം അമ്പതിനായിരം വർഷത്തെ ഹംസമി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ യാത്രാ ദൂരത്തോളമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ യാത്രാ ദൂരത്തോളമുണ്ട് ഏത് ഒരു ആകാശവും മറ്റൊരു ആകാശവും തമ്മിലുള്ള അകലം വൽ മഅന അന്ന ഐ ഔജദ സബ് അസമാവാത്തിൻ ത്വിബാക്കൻ ഐ കുല്ല വാഹിദത്തിൻ ഫൗക്കൽ ഉഹ്റ തൊബക്കത്തൻ ഫൗക്ക തൊബക്കത്തിൻ ഒന്നിനും ഇതേ മറ്റൊന്നായിട്ട് വ കുല്ലു വാഹിദത്തിൻ മുൻഫസ്വിരത്തുൻ അനിൽ ഉഹ്റ ഒട്ടിയിട്ടല്ല മുൻഫസ്വിരത്ത് എന്ന അർത്ഥം വേറിട്ടത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് വേറിട്ടതാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അല്ലേ ഇസ്രാ മിറാജ് ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചകൻ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സ്വഹി ഹാരീസിൽ കാണാം ആ യാത്ര ആകാശത്തേക്കുള്ള യാത്ര നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകനുമായിട്ട് ഒരാകാശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ എവിടെ എത്തി ഏഴാൻ ആകാശം വരെ എത്തി സൂറത്ത് നജ്മിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ അതാണ് അല്ലതി ഹലക്ക സബ് അസമാവാത്തിൻ ത്വിബാക്ക അടുക്കുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനു മേൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനപ്പുറം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിച്ചതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം എന്താണ് ഈ ഏഴാകാശം എന്ന് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുക സാധ്യമല്ല ഒന്നാം ആകാശം തന്നെ ഭൂമിയോട് അടുത്ത ആകാശം തന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിവരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും എന്താണോ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ അതാണ് അല്ലതി ഹല കസബ് അൽ സമാവാത്തിൻ ഏഴ് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞടത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാ തറാഫി ഹൽഖിർ റഹ്മാനി മിൻ തഫാവുത് പിന്നെ ഏഴ് ആകാശം എന്നത് ഖുറാനിൽ വേറെയും പല സ്ഥലത്തും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഹുവല്ലതി ഹലഖക്കും മാഫിൽ അർളി ഹുവല്ലതി ഹലഖലഖും മാഫിൽ അർളി ജമീഅൻ അല്ലേ അവനാകുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നവൻ സുമസ്തവ ഇല സമാഇ പിന്നെ അവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു 
അവിടെ പരാമർശിച്ചത് ഏഴാകാശം എന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏഴാകാശങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും വമം ഫീഹിൻ അവയിലുള്ളവരും മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം വലക്കത് ഹലക്കന ഫൗക്കും അവനാകുന്നു വലക്കത് ഹലക്കന തീർച്ചയായും നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഫൗക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ മനസ്സിലായല്ലോ വമാ കുന്ന അനിൽ ഹൽക്കി ഗാഫിരീൻ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് നാം ആരല്ല അശ്രദ്ധനല്ല ഉൽ മർ റബ്ബു സമാവാത്തി സബ് ഇ വ റബ്ബുൽ അർഷിൽ അലീം ഓക്കെ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഏഴ് ആകാശം എന്ന പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ മാ തറ നീ കാണുന്നതല്ല നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഫി ഹൽക്കി റഹ്മാനി പരമകാരുണ്യകൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മിൻ തഫാവുത്ത് ഒരു ഏറ്റക്കുറവും ഒരു ഏറ്റ വ്യത്യാസവും ഐ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തക്കേട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പ് അതാണ് കാണാൻ കഴിയുക വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതത്വമാണ് കാണാൻ കഴിയുക അത് ഈ ശാസ്ത്രലോകം പോലും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ആക ആകാശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പൊരുത്തക്കേട് സാ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഖുറാൻ വേറെ ആയത്ത് കാണാം ഹുവല്ലദി ജാലശം സദിയാ അൻ സൂറത്ത് യൂനുസിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണ് ഹുവല്ലദി ജാലശം സദിയാ അൻ അവനാകുന്നു സൂര്യനെ വെളിച്ചമാക്കിയവൻ വൽ കമറ നൂറ അല്ലേ ചന്ദ്രനെ പ്രകാശമാക്കിയവൻ വഖദ്ദറഹു അവൻ അതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു മനാസില ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി അള്ള ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായിക്കൊണ്ടാണ് ഹക്കായ വിധത്തിലാണ് എന്താണ് അവിടെ ഹക്ക് എന്നതിന് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണോ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് മാ ഹലക്ക് അള്ളാഹു ദാലിക്ക ഇല്ല ബിൽ ഹക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റഹ്മാൻ എന്ന എന്ന ഭാഗം മാ തറാ ഫി ഹൽക്കിർ റഹ്മാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ അർത്ഥം പരമകാരുണ്യകൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരാശയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയോ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സ്വിഫത്താണെന്ത് ആ റഹ്മാൻ ഖുറാനിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ سُورَةُ الْفُرْقَانِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ നിങ്ങൾ പരമകാരുണ്യ കെന്ന് സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ قالوا അവർ പറയും വമർ റഹ്മാൻ എന്താ വെക്ക ഏ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ റഹ്മാൻ അൻ നസ്ജുദു ലിമാ തഅമുറുന വസാദഹും നുഫുറ നീ പറയുന്നതിന് സുജൂദ് ഞങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യുകയോ ആ വാക്ക് അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്ന വാക്ക് അവർക്ക് വെറുപ്പല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മാൻ എന്ന വിശേഷണം എന്ത് ചെയ്തില്ല അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു താല പരമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ ഖുർആാനിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാമാണെന്ത് അർ റഹ്മാൻ പരമ കാരുണ്യകൻ എന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പദം മാ തറ നീ കാണുന്നതല്ല ഫി ഹൽക്കിർ റഹ്മാനി പരമ കാരുണ്യകൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മിൻ തഫാവുത്ത് ഒരു ഏറ്റക്കുറവും ഖുർആാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സുഹൃത്ത് നമ്മിൽ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഏറ്റക്കുറവും കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു ആരാണ് ഒരു ന്യൂനതയും കൂടാതെ സൃഷ്ടി നടത്തിയവനാകുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതയും കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് സുഹൃത്ത് നമ്മിലെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം എന്താണത് വറൽ ജിബാല തഹ്സബുഹ ജാമിത തം വഹിയ തമുറുമർസഹാബ് സുൻ അല്ലാഹില്ലി അത്വക്കാന കുല്ല ഷൈ ഇന്നഹു ഖബീറും ബിമാ തഫ് അലൂൻ സുഹൃത്ത് നമ്മിലെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് എന്താണ് ആയത്ത് വറൽ ജിബാല പർവ്വതങ്ങളെ നിനക്ക് കാണാം തഹ്സബുഹ നീ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നു ജാമിതത്തൻ എന്താണ് 
ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ജാമ്യത്ത് കേട്ടില്ലേ ആ നിർജീവമായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വഹിയ തെമുറു എന്താ ആ പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു മറ സഹാബ് എന്താ സഹാബ് മേഘം മേഘം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു മുഫസ്ലിങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്യാമത് നാളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പർവ്വതങ്ങൾക്ക് അല്ലേ വൈതൽ ജിബാൽ സുയ്യറത്ത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താർത്ഥം പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചില ആധുനികരായ ചില മുഫസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഭൂമി അതിൻ്റെ കറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശമാകുന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സയൻസിൽ എന്താണ് ഭൂമി അതിവേഗതയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന താല നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പർവ്വതങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ വഹിയ തമുറുമാരുടെ സഹാബ് എന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ആലം സുൻ അള്ളാ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർമ്മിതി അല്ലേ സ്വന എന്താ അർത്ഥം നിർമ്മിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർമ്മിതി ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലതി അത്തഖാന കണ്ടോ ഇത്തഖാൻ എന്ന് കേട്ടില്ലേ എന്താ ഇത്തഖാൻ ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അത്തഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസ് തന്നെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന് അറിയോ എന്താ ഒരാൾ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന അമലാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അത് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്നതാണ് ആർക്കും ഇഷ്ടം അതിന് അറബി പ്രയോഗിച്ച ഹദീസ് പ്രയോഗിച്ച പദം അത്തഖാന എന്നാണ് അപ്പോൾ അല്ലതി അത്തഖാന കുല്ല ഷെയ്ൻ എല്ലാത്തിനെയും അന്യൂനമായി സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു അള്ളാഹു അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ത് മാ തറാഫി ഹൽഖിർ റഹ്മാൻ മിൻ ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തക്കേട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇന്നഹു ഹബീറും ബിമാ തഫ്അലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നു മാ തറാഫി ഹൽഖിർ റഹ്മാൻ മിൻ തഫാവുത് ഇനി ഫർജിഅൽ ബസറ ഹൽ തറാ മിൻ ഫുതൂർ എന്താ റജഅ എന്ന് പറഞ്ഞാ ആ മടക്കി വരന്ന് മടങ്ങി ആ രണ്ടർത്ഥത്തിലാ പദം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ മടക്ക് എന്നാണ് കൽ കൽപ്പനയാണ് ഫർജിയ നീ മടക്കി നോക്ക് അൽബസ്വറ ദൃഷ്ടിയെ ഹൽ തറ നീ കാണുന്നുവോ മിം ഫുതൂർ വല്ല ഫുതൂർ വല്ല വിടവും അല്ലേ ഇതിനിടയിൽ വല്ല പിന്നെ വിടവും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഹൽ ത ഫർജി അൽ ബസ്വറ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ നീ മടക്കി നോക്കുക ഹൽ തറ മിം ഫുതൂർ ഐ ഒന്നുർ ഇല സമായി നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക് വത്ത അമ്മൽ ഫിഹ ജൈജിതൻ നീ ശരിയായ രൂപത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക് ഹൽ തറ ഫിഹ ഐബൻ എന്താ ഐബ് ആ പോരായ്മ ഐബ് ഗൈബ് എന്താ അദൃശ്യം ഐബ് അല്ലേ ഐബ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പോരായ്മ ന്യൂനത അപ്പൊ നിനക്ക് വല്ല പോരായ്മയും ഔനക്സൻ അതും അതിന് വല്ല കുറച്ചിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഔ ഹിലാലൻ അതാണ് ഹിലാൽ വിടവ് നിങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സുദ്ദുൽ ഖലൽ എന്താ ഖലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് വിടവ് അല്ലേ വിടവ് തീർ തീർത്ത് നിൽക്കണം ഒരാൾ അടുത്ത ആൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇടക്കുന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ അതാണ് ഖിലാൽ അപ്പോൾ നീ വല്ല വിടവും വല്ല കുറവും വല്ല പോരായ്മയും കാണുന്നുണ്ടോ ഇനി ഫത്തുർ എന്നതിന് ബഹുവചനമാണ് ഫുത്തൂർ ഫത്തുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫത്തുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടവ് ഇവിടെ ജം ആണ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൽ തറ നീ കാണുന്നുവോ മിം ഫുത്തൂർ വല്ല വിടവും കാണുന്നുവോ ഫർജിഅൽ ബസ്വറ ഹൽ തറാമിം ഫുതൂർ ആ പദം എഴുതാം ഫർജിഅൽ ബസ്വറ ഹൽ തറാമിം ഫുതൂർ അതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ പദങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നല്ലേ അല്ലെ ഹലക്കസുബായ സമാവാത്തിൻ ത്വിബാക്ക അറിയാലോ ത്വിബാക്ക് എന്ന ആ അടുക്ക് മാത്തറാഫി ഹൽക്കി റഹ്മാനി മിൻ തഫാവത്ത് ഒരു തഫാവത്ത് തഫാവത്ത എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ തഫാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ എഴുതാ തിബാക്ക് എഴുതാ ഏ തിബാക്ക് എഴുതിയുണ്ടോ ഏറ്റക്കുറവുണ്ടായി ഏറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ടായി എത്തഫാവത്തു എത്തഫാവത്തു തഫാവുത്തൻ പിന്നെ തൊബാക്ക് തൊബക്ക് തൊബക്കുൻ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ 
ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് ജം ആണ് ത്രിബാക്ക് പിന്നെ അറിയാലോ ബസ്വറിന്റെ അർത്ഥം ദൃഷ്ടി അറിയുന്നതാണ് ബസ്വറുൻ ബസ്വറുൻ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടി മറ്റൊരു പദം ഫുതൂർ ഫുറുൻ ജം ആണ് ഫുതൂർ അപ്പോ വിടവുകൾ ഫുതൂർ വിടവുകൾ ഈ പിന്നെ നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ ദൃഷ്ടി നീ നടത്തി നീ നീ മടക്കുക ഫർജ അൽ ബസ്വറ ഹൽ തറാമിം ഫുതൂർ എന്നടത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ അടുത്ത ഭാഗം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ആയത്ത് സുമർജിയൽ ബസ്വറ കർവത്തൈനിയ പലിബ് ഇലൈക്കൽ ബസ്വറു ഹാസി ഔഹുവഹസീർ ഒതിക്കൊളി എന്താണ് സുമ്മ പിന്നെ ഇർജിൽ ബസ്വറ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ നീ മടക്കുക കെർവത്തൈനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിന് കെറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറത്ത് എന്ന അർത്ഥം അയ്യേ മറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നീ മടക്കുക യങ് കലിബ് ഇലൈക്കൽ ബസ്വറു ദൃഷ്ടി നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരും തിരിച്ചു വരും ഇങ് കലബ നമ്മൾ സുഹൃത്ത് ഇൻഷിക്കാക്കലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് അവർ അവരുടെ ആളുകളിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മടങ്ങി വരും സുമ്മ എന്താണ് അത് വരത്തെ കൈ ഗ്രന്ഥം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ യങ് കലിബ് ഇല അഹ്ലിഹി മസ്റൂറ അതന്നെ ഇൻകലബ ആ പദം അപ്പൊ എൻകലിബ് ഇലൈക്കൽ ബസുറു ദൃഷ്ടി നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരും എങ്ങനെ പരാജിതനായിക്കൊണ്ട് എന്താ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ വല്ല പോരായ്മയും കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നത് ചിന്തിച്ചോ ആലോചിച്ചോ നോക്കിക്കോ പര്യവേഷണം നടത്തിക്കോ പക്ഷേ അതൊന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ ദൃഷ്ടി നിന്നിലേക്ക് പരാജയപ്പെട്ട് മടങ്ങും വഹുവ ഹസീർ അത് പരവശമായതുമായിരിക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ പരാജിതനും പരവശനമായതുമായി അത് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരും സുമർജ അൽ ബസ്വറ പറയും സുമ്മ പിന്നെ ഇർജ അൽ ബസ്വറ ദൃഷ്ടിയെ നീ മടക്കുക അല്ലേ കെറത്തൈനി രണ്ട് തവണ ആ രണ്ട് തവണ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണോ ലൈസൽ മുറാദ് ബിഹ അതുൽ ഇസ്നൈൻ രണ്ട് എന്ന എണ്ണമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ചെന്താണ് അല്ലതി ഹുവ ദിഫുൽ വാഹിദി ഇത് ബിഹുസൂസി ഹാദൽ അദത് വ ഇന്നമ തസ്നിയത്തു മുസ്തഅമലത്തു കിനായത്തു അൻ മുത്ലഖി തകരീരി ഫ ഇന്നമ ഫ ഇന്നമ ഇസ്തിഅമാലാത്ത് സീഗത്തി തസ്നിയ ഫിൽ കലാമി അൻ യുറാദു ബിഹ അതകരീർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മടക്കി നോക്ക് വീണ്ടും നോക്ക് അങ്ങനെ വീണ്ടും നീ മടക്കി നോക്ക് പിന്നെയും മടക്കി നോക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കെറത്തൈനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല രണ്ട് രണ്ട് എണ്ണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കിയാലും യങ് കലിബ് ഇലൈക്കൽ ബസ്വറു ദൃഷ്ടി നിന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും എങ്ങനെ ഹാസി അൻ അല്ലേ പരാജിതനായിക്കൊണ്ട് ഹസി ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിന്യനായി എന്നാണ് അല്ലേ നിന്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടാത്ത കിട്ടാത്തവനായി മടങ്ങി വരും വഹുവ ഹസീർ അത് പരവശപ്പെട്ടിരിക്കും മടുത്തിരിക്കും അതാണ് ശരിക്ക് ഹസീർ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരു വെല്ലുവിളി സ്വരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പോരായ്മ ഒരാൾക്കും ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇമാം കുർത്തിബ് റഹ്മുള്ള അത് വിശദീകരിക്കുന്
ഐ ഉർദു തർഫക്ക വ കല്ലിബിൽ ബസറഫി സമായി നിന്റെ ദൃഷ്ടി നീ മടക്കി നോക്ക് ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണ് പായിപ്പിച്ചു നോക്ക് മർണത്തൻ ബാദ ഉഖ്റ ഒരു വാശം നോക്ക് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നോക്ക് യർജി ഇലൈക്കൽ ബസർ ഖാഷിഅൻ സ്വാഗിറൻ അല്ലേ ഒന്നുമല്ലാത്തവനായിട്ട് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയാത്തവനായിട്ട് നിന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും ഒ തബാഇദൻ ഒരു പോരായ്മയോ ഒരു പിന്നെ ന്യൂനതയോ ഒന്നും കാണാതെ എന്തിനാ പിന്നും പിന്നും നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ന്യൂനത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞുവാണെന്നില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടതില്ല വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിയാലും ഒരാൾക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇമാം ഇബിൻ ഗസീർ അഹമ്മ എന്നോ പറയാണ് ഇന്നൊക്കെ ലവ് കറർത്തൽ ബസ്വറ മഹ്മാ കറർത്ത നീ എത്ര പ്രാവശ്യം മടക്കി മടക്കി നോക്കിയാലും ലങ് കലബ് ഇലൈക്ക ഐ ഇർജി ഇലൈക്കൽ ബസർ ഖാസി അൻ അൻയറ ഐബൻ ഔഹിലൻ നേരത്തെ കുറുത്തുബി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് നിന്നെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല നിന്യമായിക്കൊണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണ് നിന്നേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതാണ് ആ ആയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം കമാകാലത്ത് ആല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനു തല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം അള്ളാഹു ആകാശത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ യഥാർത്ഥം സുരക്ഷിതമായ മേൽപ്പുരയായിട്ട് അല്ലേ സുരക്ഷിതമായ ഒരു മേൽപ്പുരയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം വയുംസിക്കുസമാൻ തക്കാലൽ അർദ് ഇല്ലാ ബി ഇതിനി നിങ്ങൾക്ക് മീതെ ആകാശം വിഴാതിരിക്കുമാറ് അള്ളാഹ് ആകാശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം അഫലം യന്തുറു ഇര സമ ഇ ഫൗക്കഹും കൈഫ ബനൈനാഹ വസയ്യന്നാഹ വമാലഹ മിൻ ഫുറൂജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്ത് ഖാഫിൽ അല്ലേ അഫലം യന്തുറു അവർ നോക്കുന്നില്ല ഇര സമ ഇ ആകാശത്തിലേക്ക് ഫൗക്കഹും അവർക്ക് മീതെയുള്ള ആകാശത്തിലേക്ക് എന്താണ് കൈഫ ബനൈനാഹ എന്താ നോക്കേണ്ടത് നാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വസയ്യന്നാഹ തുടർന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നാം അലങ്കരിച്ചതെന്നും വമാലഹ അതിനില്ല മിൻ ഫുറൂജ് ഈ ഫുതൂർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണിത് ഒരു വിടവും ഒരു വിടവും ആ ആകാശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെയും പറയും ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് സുമർജി അൽ ബസ്വറ പിന്നെ നീ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടി മടക്കി നോക്കുക കെർവത്തൈനി രണ്ടു തവണ കെർവത്തൈനി രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് ഇസ്മാണ് കെർവത്തുൻ തവണ അതിന് വേറെ ഇപ്പോൾ അതായതാ മറത്ത് കേട്ടില്ല മറത്ത് അത് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം തന്നെ മറ്റൊരു പദമാണ് മറത്ത് ജമ കറാത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജമ അല്ല എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ കെറത്തൈനി എഴുതുണ്ടല്ലോ സുമർ ജഅൽ ബസർ കറത്തൈനി എൻകലിബ് ഇലൈക്കൽ ബസർ എങ്ങനെ മുതാർ ഇൻകലബയാണ് മാളി ഇൻകലബ ഇൻകലബ മടങ്ങി എൻകലിബു ينقلب انقلابا مدكم ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئ بدايه ذنند எல்லாம் கூடி انا ميكس ആയി போണ്ട ശ്രദ്ധിക്ക خاسئا എന്നാണ് خاسئا എന്താ അർത്ഥം പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിന്യനായി يخسؤ يخسأ خسأن بريم مصر قانا خسأ أي نعنى خاسئ دارتم فراجدا نائي كوند بنا وهو حسير حسرا عندها برنا ده فراوش نائي يحسرو حسرا هذا نعنى وحسير حسرا يحسر حسرا
അപ്പോ വക്കത് അഹബർ തല അന്നഹു മാ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർള ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിലൊക്കെ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അല്ലാഹു ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ അല്ലാഹുവിന് വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് കണ്ടോ മാ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർള വമാ ബൈനഹുമ ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് സത്യമായി കൊണ്ടല്ലാതെ അല്ലാഹു ഇതൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല വലൈസ അബസൻ എന്തല്ല വെറുതെയല്ല ഫ ഇന്ന അല്ലാഹ മുനസ്സഹുൻ അനിൽ അബസി കാരണം വെറുതെ ഒരു പണി ചെയ്യാ എന്നതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു മുക്തനാണ് മനുഷ്യന്മാർ വെറും പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം തുറച്ചു കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ മുനസ്സഹാണ് എന്താർത്ഥം ആ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഫ കുല്ലു ഷൈഇൻ ഔജദഹു അല്ലാഹു ഔജദഹു ലി ഹിക്മതിൻ ഏതൊരു വസ്തുവെ ഏതൊന്നിനെ അല്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കാണെങ്കിലും ആ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നെ അല്ലാഹുവിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഫൽഹഖു ലിദ്ദുൽ ബാത്തിൽ അറിയാലോ എന്താർത്ഥം ഹഖിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണെന്ത് ബാത്തിൽ അപ്പോൾ ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫല്ലാഹു ഖലഖഹുമ ലി ഹുക്മിൻ ബാഹിറത്തിൻ ലം യഖ്ലുഖുഹുമ ബാത്തിലൻ വല അബസൻ വല ലഅബ കളിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അബസ് ഒരു വെറുതെ അല്ല അല്ലാഹു ഇതൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ തന്നെ വേറെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വമാ ഖലഖന സമ അവൽ അർള വമാ ബൈനഹുമ ബാത്തിലൻ ആകാശ ഭൂമികൾ നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ബാത്തിലൻ നിരർത്ഥകമായിട്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ വമാ ഖലഖന സമ അവൽ അർള വമാ ബൈനഹുമ ലാഇബീൻ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും അല്ലാ കളിയായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഫമൻ ഫമിൽ ഹഖി അല്ലദി കാന ഖൽഖുഹുമ മിൻ അജലിഹി ഇഖാമത്തുൽ ബുർഹാൻ അല അന്നഹുൽ വാഹിദുൽ മഅബൂദു വഹദഹു ജല്ല വഅല ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു അറിയിക്കുന്നത് ഈ ആകാശ ഭൂമികളൊക്കെ സംവിധാനിച്ച ആ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എന്ത് മഅബൂദ് എന്താ മഅബൂദ് ആരാധനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടവൻ അവൻ മാത്രമാണ് സൂറത്ത് നമ്മിലൊക്കെ അത് വിശദമായി ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അല്ലല്ലാതെ വേറെ ആരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പാർത്തിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാധ്യനായിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് എന്നിട്ട് സൂറത്ത് ബക്കറി നമുക്കറിയുന്ന ആയത്ത് യാ യു ഹന്നാസ് ഒഴബുദുറബക്കുമുല്ലതി ഖലക്കും മിന്ന ഖലക്കും വല്ലതിന് മിൻ ഖബരിക്കും ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ അറിയില്ലേ ശരീരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ആരാണവൻ അല്ലതി ജാലക്കുമുൽ അർള ഫിറാഷൻ ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കി തന്നവൻ വസമ അബിന അൻ ആകാശത്തെ മേൽപ്പുരയാക്കി തന്നവൻ വ അൻസല ബിന സമാ ഇ മാ അൻ ആകാശത്തെ മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവൻ ഫ അഖ്രജ ബിഹി മിന സമറാതി ലിസ്തല്ലക്കും അതുമൂലം കായ്കനികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നു പറയുന്നു വലാ തജ്അലു ലില്ലാഹി അൻതാദ വ അൻതാദഹു വലാ തജ്അലു ലില്ലാഹി അൻതാദ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ പങ്കുകാരം ഉണ്ടാക്കരുത് വ അൻതാദഹു ഈ ആകാശങ്ങളെ പിന്നെ വലം എത്തഹിദ് വലതൻ എന്താ പറയും ഒരു സന്താനത്തെ അവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ അള്ളാഹുവിന് സന്താനം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സന്താനത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വലം യക്കുൻ ലഹു ഷെരീഖുൻ ഫിൽ മുൽക്കി ആ ആധിപത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പങ്കാളിയുമില്ല വഖല കക്കുൽ ല ഷൈഇൻ ഫഖദ്ദ റഹു തഖ്ദീറ എല്ലാത്തിനെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും അവൻ കൃത്യമായ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കണോ വൽ ആയാത്തു ഫീ മിസ്ലി ദാലിക കസീറത്തുൻ തദുല്ലു ദലാലത്തൻ വാദിഹത്തൻ അല അന്നഹു തആല മാ ഖലഖ സമാവാത്തി വല അർദ വമാ ബൈനഹുമാ ഇല്ലാ ഖൽഖൻ മുതലബ്ബിസൻ ബിൽ ഹഖി വമിനൽ ഹഖ് അല്ലദി മിൻ അജലിഹി ഖലഖ സമാവാത്തി വൽ അർദ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ആ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എന്തിനർഹൻ 
ആരാധനക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളവൻ സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് കാണാം അൽ അള്ളാഹു ലതി ഖലഖ സബ സമാവാതിൻ വ മിൻ അൽ അർദ് മിസ്ലഹുന്ന യതനസ്സലുൽ അംറ ബൈനഹുന്ന ലി തഅലമു അന്ന അല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ വ അന്ന അല്ലാഹ ഖദ് അഹാത ബി കുല്ലി ശൈഇൻ ഇൽമ ആകാശങ്ങൾ ഭൂമികൾ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ആയത്ത് സൂറത്ത് സ്വാദിലെ ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് വമാ ഖലഖന സമാ അവൽ അർദ വമാ ബൈനഹുമാ ബാതില കണ്ടോ വമാ ഖലഖന സമാ അവൽ അർദ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല വമാ ബൈനഹുമാ അവക്കിടയിലുള്ളതിനെയും ബാതില എന്താർത്ഥം നിരർത്ഥകമായിട്ട് അർത്ഥശൂന്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദാലിക്ക ലൊന്നുൽ ലദീന കഫറു എന്താ അത് കാഫിരീങ്ങളുടെ വിചാരമാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫവൈലുൻ നാശം ലില്ലദീന കഫറു മിനൻ നാർ കാഫിരീങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ നാശം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആ വിചാരം വിചാരിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന മറ്റൊരായത്ത് അഫ ഹസിബ്തും അന്നമാ ഖലഖനാകും അബസ വ അന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഉൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നാം വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഫതഅലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ അല്ലാഹു അവന്റെ ഏകത്വവും അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും എല്ലാം അല്ലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതും ആണ് അല്ലാഹു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ അൽ ഖയ്യിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അലി പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം الرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القران الى معرفته من طرفين الله سبحانه وتعالى തൻ്റെ അടിമകളോട് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അന്നദുർ ഫീ മഫ്ഊലാതിഹി ഒന്ന് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്താ അറിയോ എന്താ വസാനി അ തഫക്കുർ ഫി തഫക്കുർ ഫി ആയാത്തിഹി വ തദബ്ബുരിഹ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ടിന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തു ഒന്നെന്താ അറിയോ ഇന്ന ഫി ഹൽഖ് സമാവാതി വൽ അർദ് അറിയാലോ ഏതായത് സൂറത്ത് ആലിമ്രാനിൽ കാണാം അല്ലേ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ആകാശ ഭൂമികളിലും രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആ ആശയം വരുന്ന ആയത്തുകൾ വേറെയും ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അല്ല സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാൻ രണ്ടാമത്തേത് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഫല യത്തബറൂനൽ ഖുർആൻ അല്ലേ അവർ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അഫലം യദ്ദബറുൽ കൗൽ അല്ലേ അള്ളാഹിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരി ജുമല്ലിഷയാത്തീൻ തീർച്ചയായും നാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ആകാശത്തെ അഥവാ ഭൂമിയോടടുത്ത ആകാശത്തെ അതിനാണ് പലപ്പോഴും ഒന്നാം ആകാശത്തെ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ശരിക്കും ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അടുത്ത ആകാശത്തെ നാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ബി മസ്വാബിഹ എന്താ മിസ്ബാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളക്ക് വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് മിസ്ബാഹിന്റെ ബഹുവചനാണ് മസ്വാബി വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു നാം അതിനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു റുജൂമൻ ആ എറിയുവാനുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു ലിഷയാത്തീൻ ആരെ പിശാചുക്കളെ നാം അവർക്ക് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്ക് ആ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പിശാചുക്കൾക്ക് ആ പിശാചുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഷയാത്തു ഇനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസ് രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേർക്കുന്നേരം ആരെ കുറിച്ചാണ് ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പിശാചുക്കളെ കുറിച്ച് നാം അവർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനു താല ആകാശത്തെ സംവിധാനിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അവിടെ അവിടുത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളാവുന്ന വിളക്കുകളെ സംവിധാനിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വലക്കത് സയ്യന്ന സമാ അദ്ദുനിയാബി മസാബിഹ വജ അൽ നഹ റുജൂമല്ലിഷയാത്തീൻ അവിടെ 
എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ അതിപ്പം നക്ഷത്രങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അത് അതിന് അള്ളാഹു അലങ്കാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആകാശത്തിന് അലങ്കാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പിശാചുക്കളെ എറിഞ്ഞാട്ടാനുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു സുബാനു താല ഈ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ദിശ അറിയാനുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു ആയത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു സുബാനു താല മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടോ വ അലാമാത്തിൻ വബിൻ നജ്മി ഹും യഹ്തദൂൻ എന്താണ് അല്ലേ കപ്പലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ദിശ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് നക്ഷത്രത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് കരയിൽ മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ദിശ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കര പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദിശ അറിയാനുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് വലക്കത് സയ്യന്ന സയ്യന എങ്ങനെ രൂപം സയ്യന യുസയ്യനു എറിയാനുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നാം അവർക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അജാബ് സയ്യിദ് കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയെ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അഞ്ചാമത്തായത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പിശാചുക്കൾ എറിഞ്ഞാട്ടാനുള്ളത് എന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ സുഹൃത്ത് സ്വാഫാത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രത്തെ കൊണ്ടെറിയ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഷിഹാബി മുബീൻ തീജ്വാല വ്യക്തമായ തീജ്വാല ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അത് അതുകൊണ്ട് അവർ എറിഞ്ഞാട്ടുന്നു എന്തിനാണ് എറിഞ്ഞാട്ടുന്നത് എന്നും സ്വാപാത്ത സുഹൃത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അത് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ആയത്തുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവം ഇതെല്ലാം സംവിധാനിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കാവൂ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാരണം ഇതെല്ലാം സംവിധാനിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവർ അവനേക്കാൾ വലിയ അഹങ്കാരിയും അതേപോലെ തന്നെ നഷ്ടക്കാരും മറ്റാരുമില്ല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞ് നമ്മോട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു താല അവൻ്റെ കൽപ്പനാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാവധി കാത്തി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഉത്തമന്മാരായ ദാസന്മാരിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സുബാനക്കല്ലാഹു അഭ്യന്തിക്കാം അഷദ് അല്ല ഇലാഹ് ഇല്ലാൻ അസ്താഖ് 